Good evening to all. I am Shreya Isri. I am here to speak a few words about Martyrs Day. Martyrs Day remains the death anniversary of the great Indian freedom fighters. Martyrs Day is also known as the Sarvodaya Day or Shahid Divas. It is celebrated annually on 30th January to mourn the assassination of Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi was assassinated on 13th January 1948 at Birla House, New Delhi. On this day, President and Prime Minister pay homage to the father of the nation at Rajkat in New Delhi. Thank you. Hello friends, what is Mother's Day? Why is it celebrated on 13th January? India celebrates Mother's Day on every year. 13th January, the day is chosen to honor brave mothers who led who had led their uh, live for country at two minutes observed through and the country at 11 a.m. On January 30, 1948, the father of our nation, Mahatma Gandhi, was murdered by ma murdered by Naduran Bhotse in Berle House during his evening prayer. This incident, this incident moved the entire nation so every year the day Bapu breathed his last. The nation celebrates Murder Day. Thank you. In January 3rd, Dekta Sakshi Dinam. Raju in Dekta Sakshi Dinam Ajarikinu. Ayrathitolati Napati et January 3rd, Veliarsi Anna, India Day, Rashtra Pidavaya, Mohandas Karanjan the Gandhi, Kola Petada. Adivasate Omakayana, Rajam, Dekta Sakshi Dinam Ajarikinu. Delhi le Birla House in Munile, Maida Rath, Prathana Ketiavarkum, Anuyaigalkum, Ideil Vetjana, Naduram, Vinayak Godse, Gandhi J. Kolapati other Godse, Muna Tavana, Vedi Uthurtu, Gandhi Jude, Nangil Tani, Muna Vedigalum, Kulachu Gayari, Hey Ram, Hey Ram in the Ucherich, Kaigal Kupi, Kunda, Adekam Nilatu Vino. Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were forever. Mahatma Gandhi. Thank you. And the way, sir, I am down here in school. I am in class with the other. I am in the Gandhi Guru Jolari. I am in the Gandhi Guru
Yes, yes, when what you think, what you say and what you do are in harmony. Mahatma Gandhi. Namaskaram. എന്റെ പേര് നജ്വ ഫാത്തിമ ഞാൻ ടൗൺ ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിലെ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജീവചരിത്ര കുറിപ്പാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് ഗുജറാത്തിലെ പോർബന്ദർ ജില്ലയിലാണ് ഗാന്ധി ജനിച്ചത് പിതാവ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി മാതാവ് പുത്ലി ഭായ് യഥാർത്ഥ പേര് മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിൽ കസ്തൂർബ ഗാന്ധിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു നാല് കുട്ടികൾ ഹരിലാൽ മണിലാൽ രാംദാസ് ദേവദാസ് ഇന്ത്യയിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലുമായി പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ഗാന്ധിജി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ വക്കീലായി ജോലി ആരംഭിച്ചു ജോലി ആവശ്യത്തിനായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ എത്തിയ അദ്ദേഹത്തിന് വർണ്ണ വിവേചനത്തിന്റെ പേരിൽ പല ദുരിതങ്ങളും കാണുകയും അനുഭവിക്കേണ്ടിയും വന്നു ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തിൽ ഇടയാക്കി ഇന്ത്യക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായി പോരാടിയ അദ്ദേഹം ഗാന്ധിജി എന്നറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ഗാന്ധിജി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഒമ്പതിന് ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തി ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കൊള്ളരുതായ്മക്കെതിരെയായി പോരാടാനുള്ള ഉറച്ച മനസ്സുമായി രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ സജീവമായി സത്യവും അഹിംസയും കൈവിടാതെയുള്ള സത്യാഗ്രഹമായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയുധം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് മെയ് ഇരുപത്തഞ്ചിന് സത്യാഗ്രഹികൾക്കായ അഹമ്മദാബാദിൽ സത്യാഗ്രഹം ആദരണീയ ഗുരുജനങ്ങളെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ദേശീയ തലത്തിൽ ജനുവരി മുപ്പതിനാണ് രക്തസാക്ഷി ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയത്തിന് ജീവിതം സമർപ്പിച്ചവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിനായി ഈ ദിവസം ആചരിച്ചു നധൂറ വിനായക് ഗോഡ്സെ എന്ന ഭീകരവാദിയുടെ കരങ്ങളാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ്ര ഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തെ തുടർന്നാണ് ഈ ദിനം രക്തസാക്ഷി ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ വഴികാട്ടിയായിരുന്നു അഹിംസയിലും സത്യത്തിലും അടിയേർച്ച ലളിതമായ വിശ്വാസമാണ് അദ്ദേഹം നയിച്ചിരുന്നത് സത്യാഗ്രഹമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തമായ ആയുധം കുട്ടികൾ സ്നേഹത്തോടെ ബാബുജി എന്നാണ് ഗാന്ധിജിയെ വിളിച്ചിരുന്നത് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാവും വരികാട്ടിയുമായിരുന്നു ലോകത്തിലൊരു പാഠപുസ്തകമാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവിതം വിദേശ വസ്തുക്കൾ ഉപേക്ഷിക്കാനും സ്വദേശ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കാനും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു തിന്മയെ നന്മ കൊണ്ടും അസത്യത്തെ സത്യം കൊണ്ടും കീഴ്പ്പെടുത്താൻ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കാനും എപ്പോഴും സത്യസന്ധരായിരിക്കാനും നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച ബാബുജി ഓർമ്മകൾക്ക് മുന്നിൽ എന്റെ പ്രണാമം അഹിംസ സത്യാഗ്രഹം നിസ്സഹകരണം എന്നീ ആശയങ്ങൾ ലോകത്ത് സംഭാവന നൽകിയത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു എന്റെ ജീവിതം തന്നെയാണ് എന്റെ സന്ദേശം എന്നതായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ നിലപാട് വളരെ ലളിതമായ ജീവിതം അദ്ദേഹം നയിച്ചിരുന്നത് നിർമ്മലമായ സ്നേഹത്താൽ നേടാനാവാത്തതായി ഒന്നുമില്ലെന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന ബാബുജി ഗാന്ധി ഗാന്ധിജിയുടെ വാക്കുകൾ പ്രവർത്തികൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ കൂട്ടുകാരെ നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരി ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അത് ജനുവരി മുപ്പത് രക്തസാക്ഷി ദിനം ഈ ദിനമാണ് രാജമഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ എഴുപത്തി മൂന്നാമ രക്തസാക്ഷി ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഡൽഹിയിലെ ബിർള ഹൗസിൽ ഒരു സായാഹ്ന പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനിടയിൽ ഹിന്ദുത്വ തീവ്രവാദിയായ നാദുറാം വിനായ് ഗോഡ്സയുടെ സംസ്കാരങ്ങളാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെടുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാല് മുതൽ അഞ്ച് തവണയാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവന് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത് കൂട്ടുകാരി നാം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഗാന്ധിജിയെ പോലെയുള്ള മാറ്റ് വ്യക്തിയെ ഗോഡ്സെ കൊന്നെങ്കിൽ ഗോഡ്സെ പോലെയുള്ള നീജ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് നമുക്ക് രക്തസാക്ഷികളെ ഒന്നും കൂടി സ്മരിക്കാം ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത